suite à mon tirage euh, responsabilité, tirage des mots, euh, responsabilité dans lequel j'ai tiré le petit le normand et le, le tarot, ainsi que d'autres oracles. Euh, je sais que je dois travailler avec vous sur euh, les vies antérieures. Et là, euh, donc dans ce deuxième euh, volet, dans ce deuxième tirage, j'ai envie d'aller voir... Euh, ce qui a pu bloquer, ce qui a pu faire que euh, aujourd'hui, euh, dans cette incarnation, alors aujourd'hui c'est un aujourd'hui très large, hein, on a pu euh, avoir du mal à assumer nos responsabilités, on a pu euh, euh, justement fuir certaines choses, ce qui a conduit bah, évidemment à des blessures, à des, euh, à des dysfonctionnements dans, dans nos vies, quel que soit le dysfonctionnement. Voilà, donc là je vais regarder plus spécifiquement sur les vies antérieures, ce que ça nous donne, sur une vie antérieure, ce que ça nous donne, on peut avoir un élément d'information sur ce qui, a, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit assumer euh, des, des blessures du passé, des, des choses du passé en termes de responsabilité. Voilà. Donc, je suis Marilyn de La Brise Vagabonde. Soyez les bienvenus si vous tombez sur mon tirage pour la première fois. Et puis, de toute façon, si vous êtes parmi mes petits fidèles, soyez les bienvenus aussi. Merci pour tous vos commentaires adorables. Merci pour vos petits pouces que j'aime et qui m'aident à faire connaître ma chaîne et à, et à partager. À chaque fois que vous partagez, vous mettez un petit pouce, ça fait connaître mon travail. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci pour vos commentaires que j'adore lire. Je réponds en général toujours, mais des fois, je des fois j'ai la tête dans la lune. Des fois, j'oublie, mais ce n'est pas parce que je ne pense pas à vous. Voilà, ou que vous avez écrit quelque chose qui ne m'intéressait pas. Pas du tout, ce n'est pas ça. Ça n'est jamais ça. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos commentaires. Allez, on est parti. Alors... On va voir ce qu'on nous dit en termes de responsabilité sur les vies antérieures. Alors, ce n'est pas un oracle de vie antérieure, hein, mais j'ai constaté que finalement, il me connectait souvent aux vies antérieures. avoir un souci pour positionner oh là les cartes parce que les cartes sont larges c'était très difficile de cadrer cette vidéo avec euh, avec 14 cartes euh, alignées c'est compliqué donc si vous voyez pas le bout des cartes bah, écoutez je suis désolée je vais faire au mieux je vais essayer de les chevaucher un peu là mais Alors, qu'est-ce qu'on me montre Rich woman. Alors ça, c'est très rigolo parce qu'on a justement parlé, voilà, la femme riche. Hein. Euh, on a parlé précédemment, de, dans le tirage précédent, que je vous invite à voir parce que sinon, ça risque de manquer de cohérence. Hein. Si vous n'avez pas vu le, le tirage responsabilité sur le petit le normand, avec le petit le normand et le tarot, je pense que ça va être compliqué. Euh, on vient justement de, de parler de du fait d'assumer nos responsabilités sur le plan matériel, euh, sur le plan d'avoir un toit, euh, d'avoir une maison, de, de, de faire le deuil d'une maison. On avait ça aussi, mais voilà. Et là, vous voyez, on me montre la femme riche. Donc, c'est comment euh, euh, notre prospérité, nos finances ont impacté aujourd'hui nos responsabilités de, 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 dans notre vie. Euh, il y a eu quelque chose en rapport avec l'argent dans le passé, visiblement. Alors, on va voir ce qu'on me montre. Donc, bonding, il y avait des liens. Oh là. Trahison. Le serpent. New home. La communication. Birthday. Quelque chose qui se répète. Alors, ça va être compliqué parce que, voilà, le... Comme je dois parler des vies antérieures, il ne faut pas que je tienne compte des cartes. La danse, la solitude, femme jumelle, la nature, le voyage, new love, la ruine.
Alors, ce qu'on me montre, euh, donc, dans une vie antérieure, sur plusieurs vies antérieures, ça, je, je, je ne peux pas savoir. Hein. C'est qu'en gros, euh, bon, vous avez été trahi, d'accord Ou vous avez trahi quelqu'un. Il y avait de l'adultère, ça c'est clair. Ça a posé des problèmes au niveau de votre habitation. Euh, vous aviez des liens là. Vous voyez, vous, avez, vous aviez un lien très fort, un lien euh, euh, d'intimité euh, important avec quelqu'un. Euh, euh, je, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était... Euh, pas Là, on me montre un enfant, mais ce n'est pas ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait du pouvoir. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais euh, c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, soit... Alors, je suis désolée, hein, il va me venir des trucs complètement bizarres, mais euh, voilà, vous... Vous verrez si ça fait écho en vous ou pas. J'ai l'impression qu'on a pu être dans des relations dans le passé où on a été entretenu. Vous savez, ces courtisanes qui étaient entretenues, qui avaient un, un amant, ou alors euh, des hommes qui avaient une garçonnière. Et, et du coup, il y avait comme une notion de euh, quelqu'un qui est entretenu par un homme ou qui entretient euh, ou un homme qui, qui entretient une femme euh, dans un logement. Il y a quelque chose comme ça. Et alors après, je pense que ça a créé des problèmes. Euh, ça a créé des... Là, l'anniversaire me dit que ça s'est répété. Alors, je ne sais pas pourquoi non plus, mais c'est ce qu'on me dit. Ça s'est répété. Euh, alors, évidemment, ça pouvait être un lieu où on faisait la fête, etc. Ou quelque chose qu'on vous a offert en cadeau. Un territoire, une maison qu'on vous a offert en cadeau. Euh, et la, la communication tournait en rond en fait la communication n'était pas bonne ensuite euh, je pense que vous vous étiez déjà quelqu'un de très indépendant là d'accord quelqu'un qui aimait faire la fête mais quelqu'un qui, qui savait être indépendant et vous vous êtes retrouvé vous êtes retrouvé seul alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes... Il y a un, un abandon là, vous avez été abandonné. Je suis désolée, si le tirage ne vous parle pas, vous zappez, hein, parce que là, ça, ça, ça part dans tous les sens, hein, mais je vous donne ce qu'on me donne. Hein. Vous avez été abandonné. Peut-être parce que, je ne sais pas, on ne supportait pas votre indépendance ou il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. D'accord et euh, alors du coup ça a pu effectivement donner comme si cette maison était un piège du coup vous vous êtes retrouvé dans des difficultés je pense sur le plan mobilier ou financier ou, ou immobilier enfin voilà euh, et alors est-ce que c'était avec votre flamme jumelle ou pas bah, moi vous savez les histoires de flamme jumelle je, je suis très sceptique hein. enfin, en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous aviez une relation très forte il y a vraiment un bond bond c'est le lien en anglais hein. donc il y a vraiment un lien très fort avec cette personne et, et, et c'est aussi pour ça que maintenant vous revivez des difficultés de territoire avec, euh, avec vos partenaires amoureux. Parce que ça fait écho à quelque chose du passé qui vous a profondément déstabilisé alors que vous, vous étiez quelqu'un de gai, de joyeux. Et, euh, et d'un coup, vous êtes retrouvé tout seul. Alors, vous vous êtes retrouvé seul et là j'ai l'impression bizarrement qu'on me parle davantage de votre de, de, de cette vie actuelle. Mais bon, c'est possible que ce soit quand même quelque chose du passé aussi. Hein. Là, de toute façon, on ne peut pas vraiment le vérifier, sauf si vous, vous avez des infos sur vos vies antérieures. Euh, vous vous êtes. Alors, soit vous étiez à la campagne, soit à cause de cette difficulté que vous avez rencontrée avec votre maison, cette histoire de. de de territoire que vous avez perdu peut-être, vous vous êtes retrouvé peut-être à la campagne isolé, il y a vraiment un isolement. Donc c'est possible que certains d'entre vous aient déjà vécu ça, l'isolement à la campagne. Vous êtes peut-être né à la campagne dans un coin très isolé pour savoir ce que c'est, ou alors vous avez à une période de votre vie revécu dans des coins très isolés à la campagne, euh, avec un besoin malgré tout de liberté. Un besoin de liberté, un besoin de voyage. Euh... Parce que euh, 
Parce que vous avez appris ça euh, à cause de, cette, de cet abandon que vous avez subi, subi ou de toute façon vous étiez seul. Ben, C'est comme si vous aviez appris à, à prendre le large en fait. À, voilà, C'est... Euh, C'est vraiment ça, prendre le large, avoir loin, avoir plus grand, comme si d'un coup, vous ne vouliez plus qu'on vous enferme, en fait, dans quoi que ce soit. Euh, le problème, c'est que... Euh, euh, c'est que j'ai l'impression que le, au niveau du travail, euh, vous avez de nouveau eu des difficultés financières, et notamment pour élever vos enfants, en fait. Il y a eu quelque chose qui a fait que euh, alors peut-être encore aujourd'hui euh, peut-être euh, dans d'autres vies par la suite vous avez connu une ruine, hein, il y a une destruction malgré le travail, j'ai l'impression que vous travaillez et que à chaque fois c'est la ruine en fait, ça ne fonctionne pas vous avez un amoureux mais vous vous retrouvez à nouveau dans des situations où vous bossez vous faites des efforts et puis ça ne fonctionne pas et là vous vous posez des questions sur les études de vos enfants, sur comment, euh, comment nourrir vos enfants, euh, ou peut-être même sur l'envie complète d'avoir des enfants. C'est-à-dire du coup, pas d'enfants, parce que financièrement, c'est associé à quelque chose de très compliqué. Euh, dans votre tête, vous voyez, à, à cause du passé. Alors, ah, c'est vrai que là, il y avait un enfant. Hein. Là, au départ, il y avait un enfant. Alors, est-ce que vous avez eu un enfant hors mariage c'est possible. Il y a peut-être eu euh, des enfants hors mariage, ce qui fait que euh, vous vous êtes retrouvé vraiment dans une situation difficile. Euh, bah vous savez bien, les enfants hors mariage, à l'époque, c'était juste pas du tout accepté. Hein. Donc, est-ce que vous avez dû renoncer au fait d'être maman euh, à cause d'une un, trahison ou, ou alors... Euh, oui, on vous a séparé de votre enfant. Moi, je sens le air de rupture là par rapport à l'enfant. C'est ce qu'on me dit. Une rupture avec les enfants. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, si vous avez des enfants, l'équilibre enfant-homme, homme que j'aime et maison est très, très compliqué parce que ça, ça vous renvoie à des... un échec. Un échec où on vous a abandonné. Soit on vous a trahi, soit vous avez trahi, mais vous êtes retrouvé tout, tout seul. Ouais. Le destin, c'est d'avoir une nouvelle carrière. Alors ça, c'est autre chose. Bon. Je voudrais qu'on en remette une sur le lien, mais cet oracle, il n'y a pas... Les cartes sont très différentes, donc je ne suis pas sûre de pouvoir avoir une info. Ah, mais il faut que je mette le tarot. Ouais. Il y avait bien un lien très fort. Quelqu'un avec qui vous étiez marié je pense, mais peut-être que vous, je ne sais pas, non, ce n'est pas forcément que vous étiez marié, c'est quelqu'un qui était peut-être marié, vous avez peut-être eu une relation en mariage, vous avez été entretenu par quelqu'un, vous avez eu un enfant, et puis, et puis du coup, ça s'est mal passé, c'est vraiment euh, ce, que je, ce que je ressens, et du coup, la question de l'engagement est très compliquée pour vous, en fait, c'est comme si vous renonciez à l'engagement, du coup. Euh, voilà, alors, je vais quand même mettre peut-être le tarot sur une ou deux. Qu'est-ce que j'ai Il est dans l'endroit à l'envers. Ouais. aussi, là on me montre des, des questions d'héritage où l'héritage s'est mal passé parce que comme il y a eu des trahisons, je ne sais quoi, vous n'avez pas hérité de la maison dont vous deviez hériter ou des choses comme ça dans le passé, hein, toujours pareil. Hein. Ce qui fait que finalement maintenant euh, peut-être ça s'est reproduit dans votre vie euh, ou alors euh, euh, vous avez mis de l'argent dans une maison et puis vous n'en tirez pas ce que le bénéfice que vous espériez ou des choses comme ça, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, euh, je vais mettre sur quoi ben Justement, là, sur ça, cette maison, ce voyage-là. 
et la solitude. Ah, et puis sur la ruine, on va mettre sur la ruine. Alors, sur la maison, le cavalier d'épée. Il y a des décisions qui ont été prises à la, à la hâte, peut-être. Euh, je ne sais pas. Des décisions irréfléchies qui ont été prises par rapport à la propriété d'une maison. Euh, voilà. J ai, j ai, ça ne m'appelle pas plus que ça. Euh, des, des maisons qui ont été vendues très rapidement, ou, euh, qui ont été bradées, qui ont été sacrifiées qui n'est pas, pas, pas vendu au prix qu'elle valait, ou des, des choses comme ça, en fait, je pense. Euh, en tout cas, comme une déception, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ensuite, ici, euh, qu'est-ce qu'on a Là, il y avait la solitude. Ah bah oui, bah oui, alors là, euh, clairement, on vous a fait du mal. Hein. Ça vous a brisé le cœur, en fait. C'est vraiment ça, on vous a abandonné. Et vous êtes retrouvé le cœur brisé. Et, euh, et ça, c'est quelqu'un à qui vous teniez énormément. Donc, peut-être votre flamme jumelle vous a fait ça dans le passé. Euh, quelqu'un qui était, je ne sais pas, immature. Ici, le voyage. La justice, la liberté. <rire> ça, c'est rigolo. Euh, donc là, c'est vraiment comme si on voulait nous dire, voilà, maintenant, c'est juste de voyager. Euh, vous avez taillé la route. Vous, vous allez ailleurs. Euh, vous êtes indépendant, vous êtes libre. Hein, et euh, ça, c'est juste, en fait. C'est parfait. C'est ça, votre équilibre. Hein, c'est là que vous allez trouver votre équilibre. La ruine. Qu'est-ce qu'on me met sur la ruine Ah Le 4 de coupe. Alors, ça, c'est intéressant. En fait, hmm, il est possible aussi que quand un nouvel amour se présente, là, parce que vous avez été tellement blessé dans le passé... Vous avez refusé les opportunités qu'on vous a présentées. Alors, peut-être justement à cause de vos enfants. Peut-être qu'il y a des, des personnes là, vous me direz si ça vous parle. Ou euh, dans cette vie encore, euh, vous avez rencontré des personnes et puis vous vous êtes dit, ben non, parce que moi, je non, non, je ne veux pas m'engager avec cette personne. Je ne veux pas de relation euh, parce que, euh, que j'ai des enfants et que je dois, euh, je dois protéger mes enfants. Euh... Donc, un refus de... Euh, de C'est rester... Vous restez euh, sur vos blessures et puis vous n'acceptez pas... Alors ça, ça peut être dans le passé, hein, dans d'autres vies. Hein, vous n'avez pas accepté les propositions de l'univers pour essayer de, de, sortir de, de sortir de ces blessures malgré... Euh... En fait, là, on me parle d'intelligence depuis tout à l'heure avec l'amour. Donc, vous avez essayé de comprendre les choses, je pense. Vous avez eu besoin vraiment de, de comprendre... Euh, Peut-être aussi que vous êtes toujours tombé sur des personnes de, que vous estimiez très intelligentes et euh, plus intelligentes que vous, peut-être, je ne sais pas. Euh, comme si vous, on vous avez fait croire que vous n'étiez pas intelligente avant. Euh, me demandez pas d'où ça vient. <rire> je ne sais pas. Voilà, alors. En tout cas, je sais que je dois travailler sur les vies antérieures. Ça, c'est clair et net parce que... Je, j'ai commencé un bouquin là-dessus, donc vous savez bien, il n'y a pas de hasard. Hein. Et euh, je sais que je dois consulter quelqu'un par rapport à mes vies antérieures, mais j'ai eu hier des flashs, des choses euh, très fortes, très très fortes. Et euh, je pense que ma mission auprès de vous, c'est justement de... Oui, alors là, le problème, c'est qu'on me montre autre chose. Là. Euh, le dirigeant, ça, c'est autre chose. Je pense que... Euh... Ma mission auprès de vous, c'est justement de vous aider à travailler beaucoup plus sur les vies antérieures parce que c'est là que ce nous... Vous savez, moi, depuis le début, je vous parle toujours de votre passé. Je ne vous, je vous dis pas votre avenir, je vous dis toujours ce qui n'a pas fonctionné. Mais en fait, ça remonte à bien plus vieux que ça, donc il faut que je creuse. Bon, voilà. Soumission à l'autre. Ouais, ça, ça parle. Alors, soumission à l'autre. Je vais quand même regarder le dirigeant, mais je pense que le dirigeant, on me l'a donné parce que j'étais en train de vous parler d'autre chose. Alors, soumission à l'autre, bah, elle vous dit simplement qu'on vous a forcé à vous soumettre. Hein. Mais là, on le sent en fait. Ici, vous voyez, il y avait cette histoire de euh, « je t'achète une maison, et t'es à moi, et pour autant, il y a une trahison, il y a, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. »« Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté. » 
de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi euh, et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles ou un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures où elle a oublié d'écouter et de voir, et de voir pardon, qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté. Bon ben là, hein, clair. Hein. Euh, d'être, une véritable liberté d'être tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour redécouvrir la belle personne que tu es. Voilà, donc... Euh, voilà, je n'en ai pas plus à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Euh, le fait de mettre le doigt... Ah oui, ce que je voulais faire, c'était comment on peut euh, se libérer. Euh, le fait de, de si vous voulez, d'identifier euh, un nœud karmique, un, un, un reste de, 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 de blessure karmique, nous permet justement de le dépasser et d'éviter de le transmettre à nos enfants. Parce que ça aussi, c'est la transmission à nos enfants. Hein. Attention, hein. si nous, on ne travaille pas là-dessus... On transmet cette énergie, on est porteur de cette énergie. Donc, comment est-ce qu'on peut se libérer, les guides Comment peut-on se libérer de ce schéma karmique Comment peut-on se libérer de ce schéma karmique J'aurais que quelques petites précisions, mais tiens, on me montre ça. Le 8 d'épée, alors, c'est déjà prendre conscience que ce ne sont que nos propres peurs. C'est-à-dire que, voilà, on, est, on nous a inculqué cette peur, d'accord La peur de ne pas réussir à avoir notre propre maison, peut-être, à ne pas... Réussir à nous épanouir seul, à, à être dans l'indépendance, à pouvoir voyager. Euh, voilà, et, et, et ça n'est qu'une peur. Ou la peur de ne, pas avoir, enfin, de ne pas pouvoir assumer un rôle de mère. Ou, euh, euh, ça peut être ça aussi. Hein. La peur de se retrouver toujours dans des situations d'adultère, des tierces. La peur de l'isolement. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de vivre à la campagne aussi, d'être isolés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire La reine d'épée, le 10 de bâton et le roi de denier. Donc, la reine d'épée vous invite à avoir du discernement, à vraiment euh, à être clairvoyant, peut-être à consulter aussi un thérapeute. Hein, euh, parce que c'est ça, la reine d'épée, c'est aussi euh, quelqu'un de, de, de clairvoyant. Euh, il peut y avoir autour de vous, ou alors c'est vous, c'est une personne qui est très indépendante, la reine d'épée, donc euh, c'est vivre votre indépendance, peut-être vous faire conseiller par des personnes qui sont seules, des personnes qui ont divorcé, des personnes qui, euh, qui sont euh, malheureusement veuves, etc., pour aller au bout de votre fardeau. Là, vous arrivez au bout, il y a un dernier, une dernière étape à vivre, d'accord euh, euh, Un dernier bâton à aller chercher mais vous avez du discernement, des compréhensions sur ça, d'accord Pour devenir quoi bah Pour devenir le roi de denier. Alors peut-être que euh, vous pouvez aussi vous faire conseiller par une personne sage, une personne plus expérimentée que vous, qui, euh, qui s'y connaît dans la matière justement, qui, euh, qui a acquis des propriétés, qui, a, qui sait gérer son argent. Euh, euh, voilà, peut-être que vous pouvez vous faire conseiller par euh, un homme comme ça, un homme ou ça peut être une femme, hein, peu importe, Maintenant, c'est aussi à vous d'incarner ce, ce, ce personnage euh, euh, qui, euh, bah, qui assume complètement ses responsabilités, justement, et euh, qui, qui, va, euh, qui va être entreprenant, euh, qui va euh, bah, oui, prendre les choses en main pour que ça se matérialise. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui attend, ce n'est pas quelqu'un qui lui dit ce qu'il a, qu a à faire, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire. Donc, au fond de vous, vous savez sans doute ce que vous avez à faire, mais euh, voilà, il y a encore une épreuve là. Il y a encore une épreuve et si vous êtes fatigué, dites-vous que euh, c'est la dernière là, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout. Donc euh, très bien. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura apporté de plus amples informations. 
euh, de plus grande compréhension pour vous libérer de ce schéma karmique. Et, euh, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye.